தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோல வந்து சுய இன்பத்தை பத்தி ஏற்கனவே நான் சில வீடியோ போட்டிருந்தேன் இதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ஒன்பதாவது நாள் எட்டாவது நாள் வர்றதுனால ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ் பண்றாங்க அந்த அவங்க அவங்க வந்து அது ஒன்பதாவது பத்தாவது நாள்ல வந்து பலர் தோல்வி அடைகிறாங்க ரெண்டாவது வாரம் மூணாவது வாரம் எல்லாம் வரும்போது இந்த தோல்வி விகிதம் அதிகமாகுங்க இதுக்காக வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சகோதரர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு அந்த கேள்விக்கான பதில் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு விளக்கம் தெளிவா புரியும் அதாவது வந்து நான் அவர் கேள்வி வந்து நான் சொல்றேங்க பத்து நாள் வந்து நான் தொடர்ந்து காய்கள் அதாவது வித்து சக்தியை காப்பாத்திட்டேங்க ஆனால் ஒரு முறை நான் விரு நான் நான் வெளியேற்றிட்டேன் அப்படின்னா அந்த பத்தாவது நாள் வெளியேற்றிட்டேன் அப்படின்னா பிறகு எனக்கு தொடர்ந்து வந்து வெளியேற்றணுங்கிற எண்ணம் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஒரு தடவை நான் பத்து நாள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்தேன்னா அப்ப வந்து அது உடனே கொண்டு வந்து வீணடிச்சிட்டேன்னா திரும்ப திரும்ப நான் வந்து வீணடிக்க வேண்டிய சூழல் ஆயிருது என்னால வந்து தொடர்ந்து அடுத்த நாளே வந்து மறுபடி பத்து நாள் இருபது நாள் கொண்டுட்டு போக நினைச்சாலும் முடிய மாட்டேங்குது ஏன் ஆனா அது தப்புன்னு தெரியுது ஏன் என்னால முடியல அப்படின்னு கேக்குறாரு இதுக்கு வந்துங்க மிகப்பெரிய ஒரு ரகசியம் என்ன தெரியுங்களா கோடீஸ்வரன் கோடீஸ்வரங்க மேலும் மேலும் கோடீஸ்வரன் ஆகிட்டே போவாங்க ஆனா ஏழைகள் மேலும் மேலும் ஏழை ஆகிட்டே போவாங்க இவ்வளவுதானுங்க வித்தியாசம் இது இதை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றேனுங்க நீங்க பத்து நாள் வரும்போது நீங்க வலிமையானவராக இருக்கீங்க அது நீங்க வீணடிச்சதுக்கு அப்புறம் வித்து சக்தி வீணடிச்ச பின்னாடி நீங்க ஒரு ஏழையா மாறிடுறீங்க அது நீங்க தொடர்ந்து தொடர்ந்து உங்களை வந்து தூண்டி தூண்டி வீணடிக்கிறதுக்கு தான் வீணடிக்கிறது தான் தூண்டும் ஆச்சுங்களா அப்போ அது இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா சொல்லணும்னாங்க உம் இப்ப வந்து பத்து நாள் இருபது நாள் முப்பது நாள் நம்ம வந்து வித்து சக்தியை காப்பாத்தி வைக்கும் போது வித்து சக்திக்கு வந்து ஒரு 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 புலன்களுக்கு எட்டாத ஒரு கடினத்தன்மை கிடைச்சிரும் அதாவது வித்து சக்தி வித்து குழம்பு வந்து கடினத்தன்மை அடைஞ்சிட்டே வரும் ஆச்சுங்களா இந்த கடினத்தன்மையோட உச்சம் என்ன தெரியுங்களா அதை பத்தி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் கடினத்தன்மையோட உச்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பதங்கமாகி பதங்கமாயிரும் ஆச்சுங்களா பதங்கமாயி பதங்கமாயி நம்ம உடல்லயே சுரந்து சுரந்து உடம்பு வந்து காயக்கல்பு தேகமா மாறிடும் அது இதோட உச்சங்கிறது அது நம்ம பேசிக்லயே நின்றுட்டு இருக்கிறதுனால இது வந்து லிக்விட் ரொம்ப நீர்த்து இல்லாம கெட்டித்தன்மை அடைஞ்சிட்டே வரும் அப்ப நீங்க பத்து நாள் உங்க நாள் கீப் அப் பண்ண முடிஞ்சுன்னா பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது எல்லாம் வந்து ஈஸி ஆயிட்டு நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உங்களை நீங்க பொறுத்து பொறுத்து நீங்க கொண்டுட்டு போறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வந்து உங்களுக்கு வலிமை அதிகமாயிட்டு வரும் உங்களால தொடர்ந்து கொண்டு போக முடியும் அதே சமயத்துல நீங்க வீண் அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா இந்த சேனல் பாக்குறதுக்கு நீங்க அடுத்தது வர்றதுக்கு ரெண்டு மூணு வாரம் ஆயிரும் அதனால நீங்க ஒரு தடவை வீண் அடிச்சிட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து வீண் அடிக்கிறதுக்கான வீண் அடிக்கிறதுக்கு தான் உடம்பு போயிட்டு இருக்கும் ஆச்சுங்களா இந்த நிலையிலிருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு உம் மீண்டு வர்றதுக்காக தான் நான் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கதை சொல்றேங்க விஸ்வாமித்திரர் அப்படிங்கிற ஒரு அவர் வந்து அவரை பத்தி தெரியாதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அது ராமாயண காலத்துல இருந்து மகாபாரத காலத்துல இருந்து அவரோட மிகப்பெரிய ஞானி அதாவது வந்து அஹ் ஒரு புது சொர்க்கத்தையவே உருவாக்குனவர் ஆச்சு சொர்க்கத்துக்கு போட்டியே ஒரு சொர்க்கத்தை உருவாக்குற அளவுக்கு தவ வலிமை வாய்ந்த ஒரு முனிவருங்க அவர் அவரோட இயல் பெயர் வந்து கௌசிகன் அப்படின்ட்டுங்க ராஜரிஷிங்கிற படம் சிவாஜி நடிச்சிருப்பாரு அது பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் பார்க்காதவங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரி நான் சொல்றேன் கேளுங்க அவர் வந்து எவ்வளவோ கடும் தவங்கள் இருந்து பல வருடங்கள் கடுதவங்க இருந்து ஒரு ஒரு தூய துறவியா அவர் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாரு ஆச்சுங்களா மிகப்பெரிய சக்தி அவரு நினைச்சா நினைச்ச நினைச்ச நேரத்துல தேவர்கள் வந்து நிற்பாங்க அந்த அளவுக்கு பல வருட கடும் தவம் அந்த கடும் தவங்கிறது அல்டிமேட்டா வித்து சக்தியை காப்பாத்தி அதுக்கு வலிமை ஏத்தி வச்சிருக்கிறது தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அப்போ அந்த தேவர்கள் திடீர்னு வந்து தேவராஜனுக்கு வந்து இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா ஒரு மனுஷ வந்து பூமியில இருக்கிறது வந்து தன்னுடைய ஆட்சிக்கு ஆபத்துட்டு அந்த தேவ கன்னிகைகள் வந்து அனுப்பி இவர்கிட்ட வந்து பழக வச்சு ஏமாத்தணும் இவரோட சக்தி வாங்கிடணும் அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மிகப்பெரிய தவமுனி அவர்கிட்ட இருக்கிற சக்தியை வீணடிக்கணும் அப்படின்னா யார் அனுப்புறாங்க இந்த காமதேவனை ரதி மன்மதன் அனுப்பி இவரோட சக்தி வீணடிக்கிறது எதை டூலா பயன்படுத்துறாங்க வித்து சக்தி வெளியேத்துறது பாத்தீங்களா எவ்வளவு பெரிய ரகசியம் பாத்தீங்களா இவர் பல ஆயிரம் வருஷம் பல நூறு வருஷம் தவம் பண்ண சக்தி வீணடிக்கிறதுக்கு சிம்பிள் சொல்யூஷன் வந்து அவரோட வித்து சக்தியை வீணடி சொல்றது அப்போ அதே மாதிரியே வந்து ரதி மன்மதன் அவங்கள அவங்க மூலமா காமதேவன் மூலமா வந்து இவருக்கு அந்த காம எண்ணங்களை தூண்டி விட்டு ஒரு தேவ கன்னிகையை அனுப்பி இவரோட சக்தி வந
போயிடுச்சு அந்த வீணாயி போன சக்தி அந்த பல ஆயிரம் வருடம் பல நூறு வருட தவத்தில் கிடைச்ச அந்த சக்தி வீணா போனதுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஒரு ஜீரோ ஆயிட்டார் ஜீரோ ஆன அந்த மனுஷனால நடக்க கூட முடியல அப்போ பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையிலிருந்து குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மாறிடுறாரு ஏன்னா அந்த அந்த பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கைங்களும் நூறு வருஷத்து தவம் ஒரே ஒரு நாள்த்த சுயர் இன்பத்துல வீணாயிருது அப்போ திருமண வாழ்க்கை இன்பத்துல வீணாயி பல வருடங்கள் வந்து குடும்பஸ்தரா இருந்து அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஞானோதயம் வந்து திரும்பவும் தவத்துக்கு போய் திரும்பவும் பல நூறு வருடம் தவம் இருந்து இந்த குடும்ப வாழ்க்கைங்கிற சிக்கல்ல மாட்டாம அவரு மிகப்பெரிய ரிஷியா வாழ்ந்தாரு ராஜ ரிஷியானாரு பிரம்ம ரிஷியானாரு அப்படிங்கிற மாதிரி கதை வருங்க அதாவது நீங்க வந்து காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போற வரைக்கும் தான் உயிர் சக்தி உங்களுக்கு துணை நீங்க வீண் அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது உடனே வீணாயிரும் அதுக்கப்புறம் உங்களால் உங்களுக்கு வந்து அந்த பத்து நாள் காப்பாத்திட்டு வந்த அந்த சக்தி வீணாக்கணும்னு வீணா போயிடும் ஆச்சுங்களா உங்களுக்கு திரும்ப வந்து அந்த சக்தி கிடைக்கிறதுக்கு திரும்ப நீங்க பத்து நாள் கஷ்டப்பட்டு வந்தா தான் அது முடியும் அதனால தான் நான் படிச்சு படிச்சு சொல்றேங்க வித்து சக்தி வீணாக்குறது மிகப்பெரிய பாவம் ஆச்சுங்களா அது உலகத்துல பல நூறு வருஷம் பல கோடி வருஷம் தவம் பண்ண ஒரு ஞானியை காட்டுங்க தவம் பண்ண அவரோட சக்தி ஒரே நிமிஷத்துல வீணடிக்கோன்னா வித்து சக்தி வீணடிச்சாருன்னா முடிஞ்சு போச்சு அத்தனை தவமும் வித்து சக்தியில தான் போய் தேங்குது வித்து சக்தியில தான் வந்து தாங்குது ஓகேங்களா அந்த கலசத்தை நீங்க நீங்க ஒரு கோடீஸ்வரனா இருக்கலாம் அந்த பணத்தை திருப்பி 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 பெருக்கிட்டே போய் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரனா மாற முடியும் அதே நீங்க கோடீஸ்வரனா இருக்கிறவரு அத்தனை சொத்தை இழந்துட்டு மறுபடியும் வந்து ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நூறு ரூபாய்க்கு ரோட்ல சிங்கி அடிக்கணும் ஆச்சுங்களா ஒண்ணுமே இல்லாம எம்டியான மனுஷனால அந்த டெய்லி வாழ்க்கையை சமாளிச்சு சமாளிச்சு திரும்பவும் கோடீஸ்வரன் ஆகிறதுக்கு மிக கடுமையான உழைப்பு எடுக்க வேண்டியது வரும் ஆச்சுங்களா அதனால வித்து சக்தி வந்து ஒன்பதாவது நாள் பத்தாவது நாள் இல்ல ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துல வீண் அடிக்கிறது அஹ் உண்மையிலே நீங்க தோல்வி ஒத்துக்கிறதுக்கு சமம் ஓகேங்களா நம்ம வந்து வித்து சக்திய காப்பாத்துறதுக்கு என்ன வழிமுறைகளோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவோம் ஒன்பதாவது நாள்ல நீங்க வீணடிச்சீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மேல் நீங்க திருப்ப அதை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வர்றது கஷ்டம் நாப்பத்தி எட்டு நாள் எப்படி ஆயினும் எப்படி ஆயினும் காப்பாத்திருங்க வித்து சக்தியை இல்லைன்னா இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் நாப்பத்தெட்டு நாள் கழிஞ்ச பின்னாடி என்ன ஆகுன்னா மன்ற ஒரு உடம்பு வந்து அதுக்கான தகுதி அடைஞ்சிடும் வித்து சக்தியை தாங்கிறதுக்கான தகுதியை நாப்பத்தெட்டாவது நாள் தானுங்க அடையும் நாப்பத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கிரக சஞ்சாரத்துல வர்ற அலைகள் வந்து நம்மளை வந்து வீக் பண்றதுக்கும் வீணடிக்கிறதுக்கும் தயாரா தான் இருக்கும் ஆச்சுங்களா அதனால வந்து தயவு செஞ்சு தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும் நீங்க வீணடிக்கிறீங்க அப்படின்னா மனசு தளர வேண்டாம் திரும்பவும் டே ஒன்னுல இருந்து ஆரம்பிங்க ஆச்சுங்களா வீணடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப வீணடிக்கிறதுக்கான ஹரிஜி வந்துட்டே இருக்கும் அதனால திரும்பவும் மறுபடியும் டே ஒன்னுல இருந்து ஆரம்பிச்சு நாப்பத்தெட்டு நாள் பயணத்துல தொடர்ந்து வாங்க நம்ம வந்து ஒரு 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 மிக சிறப்பான தமிழகமா தமிழகத்தை வந்து தமிழ் மக்கள் வந்து வலிமையான மக்களா இருக்கணும் எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்டா தெரியுங்க பத்து கண்ட்ரில ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் இங்கிலீஷ் வீடியோஸ்லயே போடுறக்க ஆரம்பிச்சல பட் நான் ஏன் அதுக்கு போல அப்படின்னா நம்ம தமிழ் மக்கள் வந்து வலிமை அடையணும் தமிழ் மக்களுக்கு தான் இந்த இந்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் நம்ம சித்தர்கள் எழுதுன கோடான கோடி புத்தகங்கள்லயும் எழுத்துக்கள்லயும் அத்தனை தவ முறைகளை பத்தி எழுதுனாலும் ஒட்டு மொத்தத்தோட சொல்யூசனே வித்து சக்தி தான் ஆச்சுங்களா இது நிறைய பேர் நம்ம வீடியோஸ் பாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு கிடைச்சிருக்காது கிடைக்க கிடைக்கிறக்கும் வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அவ்வளவு ஃபேமஸா நாடெல்லாம் கிடையாது இதை நம்ம முயற்சி பண்ணி இந்த இதை சொல்றோம் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கு சொந்தங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடிஞ்சால் முடிஞ்சவங்களுக்கு பண்ணுங்க அப்ப அது மூலமா வந்து நீங்க இப்ப மிகப்பெரிய புண்ணியத்தை தேடிக்கிறோம் ஆச்சுங்களா ஏன்னா ஒரே ஒரு சொட்டு வித்தனை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இரண்டாம் மூன்றாம் உலக யுத்தத்துல இருந்த மனிதர்களை விட அதிகப்படியான மனித உயிர்களை காப்பாத்தும் ஆஹ் அந்த வித்து சக்தியில சக்தி இருக்குதுங்க அத்தனை சக்தி வந்து நீங்க காப்பாத்துறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆச்சுங்களா உங்க மூலமா பல மனித உயிரணுக்கள் காப்பாத்தப்படட்டும் மனித உயிர்கள் காப்பாத்தப்படணும்ட்டு நானும் விரும்புறேங்க இப்ப வந்து கலிகாலம் வந்து முடிவுக்கு வருதுங்க வலிமையானவர்கள் தான் வாழ்வாங்க நீங்க வலிமையானவர்களா இருந்தா கண்டிப்பா வித்து சக்தியை காப்பாத்துவீங்க கண்டிப்பா வந்து எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துங்க இதுல இன்னொரு ரகசியத்தையும் நான் சொல்லிடுறேன் அது சொல்ல வந்துட்டு இப்ப ப நான் சொல்றேன் பத்து நாள் சேரும்போது எனக்கு வித்து சக்தி கடினத்தன்மை ஆகுதுன்னு சொல்றேன் இல்லைங்க உடம்பு வந்து ஒரு சல்லடையாட்ட வச்சுக்கோங்க சல்லடையாட்டம்னா கடினத்தன்மை அடைஞ்ச ஒரு ஒரு ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு நாள் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஒரு ஜவ்வாது பாயாசம் இல்ல பாயாசம்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
அப்புறம் சூட்டுல வந்து போறது எல்லாத்துக்குமே முதல் முக்கிய காரணம் வந்து வித்து சக்தி நீர்த்து போயிருக்குது அப்படிங்கறத அந்த நீர்த்து போன தன்மையிலிருந்து வெளி கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரே வழி நாப்பத்தி எட்டு நாள் வித்து சக்தியை காப்பாத்துங்க தயவு செஞ்சு இதை நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம உடம்பு நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வந்துடும் மனசு நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வந்துடும் பல கோடான கோடி உயிரணுக்கள் நம்ம கிட்ட இருந்து நம்மளை வழி நடத்தும் ஆச்சுங்களா அது வந்து எவ்வளவோ முன்னோர்களுடைய நமக்காக சேர்த்து வச்ச புண்ணியம் அதெல்லாம் அதை வந்து வீணடிச்சிட வேண்டாம் நம்ம தாய் தந்தையர் வந்து ஒரே ஒரு தடவை வீணடிச்சிட்டாங்க அப்படி பண்ணி இருந்தாங்கன்னா நம்ம பிறந்திருக்க மாட்டோம் நமக்கு வேலை நம்ம அண்ணனும் தம்பியர் தான் பிறந்திருப்பாங்க நம்மளுக்கு இந்த வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்காது சோ இந்த அடிப்படை விஷயங்களை வந்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நம்புறேன் இது பேசிக் இதுதானுங்க வலிமையானவன் வலிமை அடைஞ்சிட்டே போவான் வீக் ஆனவன் வீக் ஆகிட்டே போவான் சக்தி பணம் இருக்கிறவன் சம்பாரிச்சுட்டே போயிட்டு இருப்பானுங்க பணம் இல்லாத ஏழை இழந்துட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க இதுதானுங்க அடிப்படை ஸோ நம்மளும் வந்து வலிமையானவர்களா மாறணும் எவ்வளோ கவலை நம்ம வலிமையானவர்களா இருக்கிறோமோ அவ்வளோ கவலை வந்து வித்து சக்தி வந்து நம்ம கிட்ட அதிகமாக தேவை அது இருந்தால் தான் வலிமைங்கிறது கைகூடும் நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் சாத்தியம்னு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற சின்ன சின்னதாக பல நோய் நொடிகள் இருக்குங்க ஆச்சுங்களா ஏன்னா நம்ம வித்து சக்தி வீணாக்கின காரணத்தினாலையுமே அப்புறம் நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் காரணத்தினாலையுமே பல பல வீக்னஸ் நம்ம உடம்புல வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன் அதனால அதெல்லாமே ரெக்டிஃபை ஆகணும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் சரியாகணும் இல்லைங்களா அப்போ அதுக்கெல்லாம் சரியாகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வித்து சக்தி வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக நம்ம உடம்புல இருந்தால் தான் அதுக்கான அதெல்லாமே சரியாயிட்டு வரும் ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகி வருங்க நம்ம தமிழ் பூமி வந்து பழைய பொழிவும் வலிமையும் அடையணும் அப்படின்னா இதுதான் ஒரே வழி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இன்னைக்கு வீடியோ வந்து ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் முடிச்சுக்கிறேங்க தொடர்ந்து இன்னைக்கு நிறைய வீடியோஸ் போட்டாச்சு ஸோ இது சம்மந்தமாக இன்னும் வேற யாராச்சும் சந்தேகங்கள் வேற ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்